miss my lab kitchen many young mothers thinking that what to prepare for lunch especially for kids there are many healthy tasty lunch recipes using millets today you are going to see one of the recipe garlic chilli millet lunch recipe let's see how to do it heat a pan in dry pan add 2 tablespoon of urad dal 1 tablespoon of gram dal I am using mud pot. Mud pot will take half of the cooking time of the normal vessels. Also, it is very eco-friendly and low cost, healthy too. I am adding curry leaves and six or seven chilies. Now I switch off this mud pot. Mud pot already absorbed the heat, so I switch it off. Of course, if you are using normal vessel means your stove will be at low flame. Remove from mud pot. Keep it separate. In same pot, I am adding two tablespoon of oil. Here, oil required little bit more. The reason is, if you take it for lunch, the rice should not get dried. So we have to add more oil, at least two tablespoon of oil. When oil get heated, add garlic cloves. I am roasting until it turns to brown color. Now it's turning to brown color. Draining the oil. I'm going to grind this coarsely. Now garlic chilli powder is ready. In same pan, don't add oil. In same oil, add mustard. After popping the mustard, add urad dal, add channa dal, brown nut, curry leaves. Adding one teaspoon of turmeric powder, one pinch of asafoetida. If you use mud pot at this stage, you can switch off the mud pot. Normal vessel means. Uh, keep it low flame. Now I am adding cooked millet rice. You can add barnyard millet or kudu millet. It is the fluffy little millet rice. If you want to make fluffy millet rice, means you please check description. I have given a link. Look at how it is fluffy. It looks like a lemon rice. Add salt required. Add coriander leaves. I am mixing well. This is the grinded garlic chilli powder. Now I am going to add it. Now mix well. It is very spicy one. because you know garlic is spicy then chilli also spicy that's all garlic chilli millet rice ready please try it in your home verum vaanalla ulutham paruppum kadala paruppayum சேர்த்துக்கோங்க பாத்திரத்துல சமைச்ச பாருங்க அதனுடைய சுவையே தனியா இருக்கும் நமக்கும் நல்லது மண்ணுக்கும் நல்லதுங்க கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க ஆறு ஏழு சிவப்பு மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா காரமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க இதையெல்லாம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ அதே பானையில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் கொஞ்சம் அதிகமான எண்ணெய் இங்கே தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம இதை மதியம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால சிறுதானிய அரிசி எப்போவுமே சீக்கிரம் ட்ரை ஆகிடும் அது ட்ரை ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகப்படியான எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டியது இருக்குங்க பூண்டு ஒரு பத்து பல்ல சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா புண்ணிறமாகிற வரைக்கும் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இங்கே பூண்டும் மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லா காரமாக இருக்கும் 
அதனால் நாம் அந்த காரத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறக்கு இங்கே நல்லெண்ணெய் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணுங்க பூண்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு அதை ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதோடு சேர்த்து அரைச்சிருங்க மையை அரைக்க முடியாது இப்போது அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சுங்க அதை தனியாக வச்சுக்கோங்க அதே எண்ணெயில் தாளிக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் போட்டுக்கோங்க கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கோங்க அது அப்புறம் கடலை பருப்பு போட்டுக்கோங்க நிலக்கடலை பருப்பு போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில போட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இதோடு நம்ம சாதத்தை கே சேர்த்து கிளற போகிறோம் இப்போ சிறுதானிய சாதம் உதிரி உதிரியாக எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்கில் நான் கொடுத்துருக்கேங்க ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி உதிரி உதிரியாக சிறுதானிய சாதம் செய்யலாம்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு கற்றுக்கோங்க அந்த மாதிரி செஞ்ச ஒரு சாதத்தை தான் இதோடு சேர்த்து நல்லா கிளறி இருக்கேங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி தலையையும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா பூண்டு மிளகாய் பொடி அந்த பொடியை சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டால் முடிஞ்சதுங்க இது நல்ல காரமாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் உண்மையாலுமே இது சிறுதானியத்தில் செஞ்சதா அப்படின்னுட்டு கேட்பாங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள்